Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome everybody to today's class, and the topic is basic tools of measurements in epidemiology. Asker class er code number hotse chodo chodo yeh char. Uh, what are the objectives of today's class? At the end of the class, uh, students will be able to enlist the basic measurements in epidemiology, mention the tools of measurements in epidemiology, and able to calculate and differentiate rate, ratio, proportion, and percentage. Prothome Amra Dekhi. এখানে আজকের ক্লাসে দুটি আলোচনা হচ্ছে একটা হচ্ছে মেজারমেন্টস ইন এপিডেমিওলজি অর্থাৎ এপিডেমিওলজিতে আমরা কি কি বিষয় মেজার করি সেই মেজারমেন্ট গুলো প্রথমে বলবো তারপরে দ্বিতীয় অংশে বলবো যে হোয়াট আর দা টুলস অফ মেজারমেন্টস ইন এপিডেমিওলজি কি টুল ইউজ করে আমরা এই মেজারমেন্ট গুলো করি তাহলে প্রথমে যেটা বলছি এটা এবং পরেরটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে মেজারমেন্টস ইন এপিডেমিওলজি আর একটা হচ্ছে বেসিক টুলস অফ মেজারমেন্ট ইন এপিডেমিওলজি তো প্রথমেই বলছি মেজারমেন্টস ইন এপিডেমিওলজি এপিডেমিওলজিতে আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি মেজারমেন্ট অফ মর্টালিটি অর্থাৎ কোন কারণে বা কোথায় কখন কত মানুষ মারা যায় সেই মৃত্যুর হিসাবটা আমরা করি এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ মর্টালিটি নেক্সট হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ মরবিডিটি অর্থাৎ অসুস্থতার মেজারমেন্ট কে কোথায় কোন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে কোন হসপিটালে সেবা নিচ্ছে হ্যাঁ কি কি হেলথ রিলেটেড ইভেন্টের সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো মেজারমেন্ট করার জন্য হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ মরবিডিটি মেজারমেন্ট অফ মর্টালিটি আমরা করি যেমন ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট তারপরে হচ্ছে ক্রুড ডেথ রেট এগুলো হচ্ছে মর্টালিটি মেজার করার বিভিন্ন টুল আর মরবিডিটি মেজারমেন্ট করার মেইন টুল হচ্ছে ইনসিডেন্স রেট প্রিভেলেন্স রেট এগুলো মেজারমেন্ট অফ ডিজেবিলিটি আমরা জানি যে মানুষের ডিজিজের কারণে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বিভিন্ন সময় ডিজেবিলিটি ডেভেলপ করে তো সেই ডিজেবিলিটি গুলোরও মেজার করার জন্য টুল আছে ডিজেবিলিটি রেট আছে বা কেউ যে অফিসে কতদিন যেতে পারলো না সেই ডিউরেশন এরকম মেজারমেন্ট আছে মেজারমেন্ট অফ নেটালিটি এই যে মেজারমেন্ট অফ নেটালিটি মানে হচ্ছে যে আমরা যেটাকে বলি প্যারা এবং গ্রেভিডা প্যারা মানে হচ্ছে একজনের কত কয়টা বাচ্চা আছে জীবিত সেটা আর গ্রেভিডা হচ্ছে একজন মানুষ কততম বার প্রেগন্যান্ট এরপরে মেজারমেন্ট অফ প্রেজেন্স অর এবসেন্স অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর অ্যাট্রিবিউটস অফ দা ডিজিজেস মানে কোন একটা স্পেসিফিক পপুলেশনের মধ্যে প্রেজেন্স অর এবসেন্স অর ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা ক্যারেক্টারিস্টিকস অর অ্যাট্রিবিউট সেটা যেটাই হোক যে ডিজিজ হোক বা কোন একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিকস হোক সেটা কোন মানুষের মধ্যে কত মাত্রায় আছে সেটাও মেজারমেন্ট করা হয় মেজারমেন্ট অফ মেডিকেল নিডস কার কি চাহিদা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি কোথায় কি আছে ইউটিলাইজেশন অফ হেলথ সার্ভিসেস and other health related events এগুলো এপিডেমিওলজিতে মেজার করা হয় হেলথ সার্ভিস শুধু अवेलेबल থাকলেই হবে না সেটা আবার ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা সেটাও মেজার করে দেখতে হয় এরপরে হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ প্রেজেন্স এবসেন্স অর ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা এনভায়রনমেন্টাল এন্ড আদার ফ্যাক্টরস অফ ফ্যাক্টরস সাসপেক্টেড অফ কজিং দা ডিজিজ আমরা জানি যে বিভিন্ন ডিজিজ বিভিন্ন কারণে হয় তার মধ্যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো এনভায়রনমেন্টাল তো সেই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো যেগুলোকে ডিজিজের কজ হিসেবে সাসপেক্ট করা হয় সেগুলো আছে কি নাই থাকলে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড সেগুলো এপিডেমিওলজিতে মেজার করা হয় মেজারমেন্ট অফ ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবলস অর্থাৎ এই যে কোন একটা স্পেসিফিক জনগোষ্ঠীর এজ সেক্স তাদের অকুপেশন তাদের ইনকাম তাদের মেরিটাল স্ট্যাটাস তাদের রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস এগুলো মেজার করা হয় 
এই মেজারমেন্ট অফ ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবলের মধ্যে তাহলে আমরা আট রকমের মেজারমেন্ট দেখলাম যেগুলো কমনলি এপিডেমিওলজিতে করা হয় আমি যদি আবারো এক ঝলক বলি তাহলে মেজারমেন্ট অফ মর্টালিটি মেজারমেন্ট অফ মরবিডিটি মেজারমেন্ট অফ ডিজেবিলিটি মেজারমেন্ট অফ ন্যাটালিটি মেজারমেন্ট অফ দা প্রেজেন্স এফসেন্স অর ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা ক্যারেক্টারিস্টিকস অর এট্রিবিউটস অফ দা ডিজিজেস মেজারমেন্ট অফ মেডিকেল নিডস হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস ইউটিলাইজেশন অফ হেলথ সার্ভিসেস এন্ড আদার হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস মেজারমেন্ট অফ প্রেজেন্স এফসেন্স অর ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা এনভায়রনমেন্টাল এন্ড আদার ফ্যাক্টর সাসপেক্টেড অফ কজিং দা ডিজিজেস মেজারমেন্ট অফ ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবলস হুমায়ুন কবির আপনি মিউট করে রাখেন নয়েজ হচ্ছে এরপরে ক্লাসের যে দ্বিতীয় অংশ যেটা আসলে গতকাল কি পড়ানো হয়েছে সেটা হচ্ছে টুলস অফ মেজারমেন্ট ইন এপিডেমিওলজি কারো মাইক্রোফোন থেকে নয়েজ হচ্ছে আপনি মিউট করে রাখেন মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির আপনি মিউট আপনার ওখান থেকে নয়েজ আসছে টুলস অফ মেজারমেন্ট ইন এপিডেমিওলজি সেই গতকালকে যেগুলো বলেছিলাম যে কোয়ালিটেটিভ ডাটা যেগুলো দিয়ে সামারাইজ করা হয় সেগুলোই আসলে টুলস অফ মেজারমেন্ট ইন এপিডেমিওলজি অর্থাৎ রেট রেশিও প্রপোর্শন অ্যান্ড পার্সেন্টেজ রেট এ রেট মেজার্স দ্য অকারেন্স অফ এ পার্টিকুলার ডিজিজ অর ইভেন্ট ইন এ পপুলেশন ডিউরিং এ স্পেসিফাইড টাইম পিরিয়ড कार माइक्रोफोन नएज आस डिजीजर death rate infant mortality rate etc রেটের কম্পোনেন্ট হচ্ছে চারটা নিউমারেটর ডিনোমিনেটর টাইম স্পেসিফিকেশন অ্যান্ড মাল্টিপ্লায়ার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে রেট রেশিও প্রপোর্শনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে রেটের বেলায় নিউমারেটর ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর রেট ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা উপরে হবে নিউমারেটর নিচে ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লায়ার एक्साम्पल हम बार्थ रेट हिसाब करी नम्बर अफ लाइफ बार्थ इन माम इन टू थाउजेंड सेभनटीन दुई हजार सतर सन बार्थ रेट जो कलकुलेट करी ऊपर नम्बर अफ लाइफ बार्थ इन माम इन टू थाउजेंड सेभनटीन नीचे estimated median population of pamin singh in 2017 ebong multiplier hocche ami joto te express korte chai jodi ami 100 te express kori tale into 100 dibo jodi 1000 te express korte chai tale 1000 dibo par lakh e express korte chaile 1 lakh dibo ar ratio it expresses a relation in size between two random quantities রেশিওর বেলায় নিউমারেটর ইজ নট এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর এটা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে কুইজ এ থাকতে পারে শুধুমাত্র রেশিওর বেলায় নিউমারেটর ইজ নট এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর অন্যান্য ক্ষেত্রে নিউমারেটর ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর 
broadly ratio is the result of dividing one quantity by another jemon sex ratio doctor population ratio nurse population ratio doctor nurse ratio it is expressed in the form of x is to y othoba x by y একই রকম ভাবে আমরা রেশিও ক্যালকুলেট করব নিউমারেটর ডিনোমিনেটর ইনটু মাল্টিপ্লায়ার এমএমআর এটাকে আমরা মিস নোমাসলি ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট বলি অ্যাকচুয়ালি এমএমআর হচ্ছে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও কারণ নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর ডিফারেন্ট যেমন এমএমআর ক্যালকুলেট করলে উপরে হয় নাম্বার অফ ম্যাটারনাল ডেথ আর নিচে হচ্ছে নাম্বার অফ লাইফ বার্থ উইথ আ ডিফারেন্ট আইটেম সুতরাং এটা অ্যাকচুয়ালি রেশিও रेशियो প্রশ্ন করা হয় অনেক সময় বা প্রশ্ন আসে যে হোয়াই এম এম আর ইজ এ রেশিও রেদার দেন রেট অথবা হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন রেট এন্ড রেশিও তাহলে এম এম আর রেশিও কারণ নিউমারেটর ইজ নট এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর আর রেট আর রেশিওর বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে রেটের ক্ষেত্রে নিউমারেটর ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে রেশিওর ক্ষেত্রে নিউমারেটর ইজ নট এ কম্পোনেন্ট অফ ডিনোমিনেটর যারা যারা জয়েন করেছেন তাদের নাম লিখে চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দেন ওইটা অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে গণ্য হবে নেক্সট হচ্ছে প্রপোর্শন এ প্রপোর্শন ইজ এ রেশিও হুইস ইন্ডিকেটস দা রিলেশন ইন ম্যাগনিটিউড অফ এ পার্ট টু দা হোল কোন একটা জিনিসের সম্পূর্ণ অংশের সঙ্গে যদি তারই একটা পার্টের তুলনা করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রপোর্শন হিসাব করি প্রপোর্শন হিসাব করার জেনারেল যদি সূত্রটা দেখি তাহলে প্রপোর্শন হচ্ছে এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ কোন একটা কম্পোনেন্ট এবং টোটাল নিচে হবে টোটাল ইন্টু সাধারণত এটা হান্ড্রেড এই এক্সপ্রেস করা হয় এখানে একটু ভেঙে গেছে ইয়েটা স্লাইডটা এখানে দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয়েছে প্রপোর্শন অফ ফিমেল স্টুডেন্ট তো প্রপোর্শন অফ ফিমেল স্টুডেন্ট যেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে উপরে থাকবে নাম্বার অফ ফিমেল আর নিচে হচ্ছে টোটাল স্টুডেন্ট দ্যাট ইস মেল স্টুডেন্ট এবং ফিমেল স্টুডেন্ট তো এইভাবে যদি হিসাব করি তাহলে এটা হবে প্রপোর্শন কিন্তু যদি আমি মেল ফিমেল রেশিও বের করতে চাই তাহলে উপরে হবে নাম্বার অফ ফিমেল নিচে নাম্বার অফ মেল এরকম কিন্তু এখানে কিন্তু উপরে নাম্বার অফ ফিমেল নিচে নাম্বার অফ মেল ফিমেল টোটাল স্টুডেন্ট সুতরাং এই প্রপোর্শনের ক্ষেত্রে টোটালেরই একটা অংশের সঙ্গে তা যখন টোটালের তুলনা করা হবে সেটা হচ্ছে প্রপোর্শন এবং প্রপোর্শনকে ইউজুয়ালি পার্সেন্টেজে প্রকাশ করা হয় সকল ক্ষেত্রে আজকের ক্লাসের যে টপিক এইটুকুই যারা পরে এসছেন এটা অলরেডি যেহেতু আপনাদের নোট দেওয়া আছে যে প্রথম অংশে প্রথম অংশে দেখবেন যে এপিডেমিওলজিতে কি কি মেজার করা হয় সেটা দেওয়া আছে আটটা মেজারমেন্ট তারপরে হচ্ছে বেসিক টুল চারটা রেড টেসু প্রপোর্শন পার্সেন্টেজ এবং প্রত্যেকটা কাকে বলে এবং কিভাবে সেটা ক্যালকুলেট করতে হয় এইটা দেখানো হয়েছে তো আজকে এই পর্যন্তই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারে আর আপনাদের প্রত্যেক সাবজেক্টেরই মানে চোদ্দশো এক দুই তিন চার প্রত্যেক সাবজেক্টেরই চারটা করে ক্লাস হয়ে গেল 
চারটা করে ক্লাস হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি তো কথা বলতে চাচ্ছিলাম জি ম্যাডাম শুক্রবারে ক্লাসটা তাহলে হচ্ছে না তাই না না সেরকম কিছু তো এখনো বলি নাই জানাবো কোন এক শুক্রবার হবে না সেটা কোন শুক্রবার সেটা এখনো বলি নাই আচ্ছা না সেটা একটু আগে ভাগে জানা থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আর কি আচ্ছা আমি তাহলে আজকে রাতেই জানিয়ে দিব কোন শুক্রবার ক্লাস হবে थैंक यू जमा दिए पंचम क्लस क्लस प्रत्येक सबजेक्ट प्रथम चार्ट क्लस साधारण कमाबे बसिश पा जमाब सप्ताह फाइनल गुरुत्व रही चल्लिस नम्बर सब 
ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ যে আপনারা অ্যাসাইনমেন্টটা এই এই শুক্রবারে দেন আর তারপরে হচ্ছে যে এক সপ্তাহ পরে পরের সপ্তাহে সবগুলো কুইজ দেন তাহলে ভালো হবে আর স্যার যে চারটা যে ক্লাস হয়ে গেল স্যার ওই কথাটা বুঝতে পারি না আর কি স্যার মানে নেটওয়ার্কে ডিসটার্ব এর কারণে বুঝতে পারি 1401 নাম্বার কোর্স মানে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স তার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ক্লাস হয়ে গিয়েছে গতকালকে পর্যন্ত আবার ধরেন এপিডেমিওলজি এটার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় আজকে চতুর্থ হলো আর ম্যাডাম অলরেডি পঞ্চম ক্লাস পর্যন্ত নিয়েছেন পাঁচটা ক্লাস হলো কিন্তু আপনার পরীক্ষা হবে চতুর্থ ক্লাস পর্যন্ত ক্লাস চলতে থাকবে বেশি কিন্তু আপনার চতুর্থ ক্লাস পর্যন্ত একই ভাবে কুইজের প্রথম চারটা ক্লাস তারপরে রিসার্চ মেথডোলজি প্রথম চারটা ক্লাস এখন বুঝেছেন আচ্ছা জি স্যার এটা কুইজ হবে কবে স্যার এই যে 7 তারিখ যদি ফ্রাইডে হয় তাহলে তারপরের ফ্রাইডেতে মানে 14 তারিখ হতে পারে আচ্ছা 14 তারিখ ঠিক আছে স্যার थैंक यू স্যার এইভাবে মাঝে মধ্যে যদি এরকম সন্ধ্যায় आधा घंटा मत अनलैने क्लस प्रब्लेम नाई तो कारो क्या शुक्रवार शेष कर হ্যাঁ যারা যারা জয়েন করেছেন নাম লিখে চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দেন এটাই অ্যাটেন্ডেন্স কেউ কি বাকি আছেন এখনো দিতে বাকি আছেন কিনা কেউ তাহলে আমি লিপ করব যদি বাকি না থাকে দিয়ে দিতে ওকে थैंक यू